హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఆల్రెడీ ఈ గ్రూప్ టూకి సంబంధించి పేపర్ టూ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ సాంస్కృతి కళలు క్లాస్ వన్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇది ఓన్లీ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ గ్రూప్ టూ బట్ ఆల్సో ఫర్ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ త్రీలో కూడా మీకు ఈ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి నెక్స్ట్ కమింగ్ జనవరిలో ఈవో ఎగ్జామ్ సిడిపిఓ నెక్స్ట్ ఒకవేళ గురుకులా ఉంటే అది కూడా సో ఇలా తెలంగాణలో ప్రతి ఎగ్జామ్ మీకు కవర్ అయ్యే విధంగా మన క్లాసెస్ ఉంటాయి ఛానల్ ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నారో తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ ఐకన్ వస్తుంది క్లిక్ చేసి యాక్టివేట్ చేసుకోండి అండ్ ప్రతి వీడియోని కూడా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మీ లైక్స్ నాకు మోటివేషన్గా ఉంటుంది అండ్ మీకోసం పెద్ద వీడియోస్ తీసుకొస్తుంటాను లేట్ చేయకుండా మనం క్లాస్ టూ స్టార్ట్ చేద్దాము సో ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనము తెలంగాణ పాటలు అండ్ అలాగే తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం గురించి డిస్కస్ చేశాము ఈ క్లాస్లో మనము బతుకమ్మ గురించి డీటెయిల్గా చూడబోతున్నాము ఆల్రెడీ మనము బతుకమ్మ గురించి లైట్గా చూసాము అంటే మెయిన్ ఫ్లవర్ ఏం వాడతారని సో ఇప్పుడు మనము ఇన్డెప్త్ డీటెయిల్గా చూడబోతున్నాం అనమాట సో ఎవరైతే నోట్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారో తప్పకుండా నోట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే నోట్ చేసుకుంటే మీకు ఎక్కువ రోజులు గుర్తుంటుంది చూసిన దానికంటే సో నైన్ డేస్ ఆఫ్ బతుకమ్మ బతుకమ్మ ఫస్ట్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీరు స్టేట్ ఫెస్టివల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి అది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్లాగా అడుగుతారు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ ఏమంటారు ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ అంటారు దీంట్లో మనము ఎలా డిస్కస్ చేస్తామంటే ఆ రోజు యొక్క పేరేంటి దా అంటే ఆ రోజులో ఏమేమి ప్రిపేర్ చేస్తారు ఆ రోజు యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది డిస్కస్ చేద్దాం ప్రతి డేలో ఫస్ట్ డే ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ రోజు మెయిన్గా ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రసాదాలు ప్రిపేర్ చేస్తారు ఇది మనకు మహాలయ అమావాస్య లేదంటే పెత్తర అమావాస్య రోజు మనకు ఇది రావడం జరుగుతుంది నైవేద్యం వచ్చేసి నువ్వులు అండ్ బియ్య పిండి ఉంటుంది సెకండ్ డే అటుకుల బతుకమ్మ అంటారు మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతారంటే సపోజ్ ఫోర్త్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ అని ఏ పేరుతో పిలుస్తారని అడుగుతారు నాన్న బియ్య బతుకమ్మ సో ఇలా మీకు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఫ్రేమ్ అవుతాయి గ్రూప్ వైజ్గా చూసుకున్నట్లయితే గ్రూప్స్లో సెకండ్ డే రోజు ఏ నైవేద్యం ప్రిపేర్ చేస్తారని ఇలా డెప్త్గా అడుగుతారు సో అప్పుడు ఈ సప్పడి పప్పు బెల్లం అటుకులు ఇలాంటివి గుర్తుపెట్టుకుంటుండాలి మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ డే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి సెకండ్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ రోజు ఏమంటారంటే అటుకుల బతుకమ్మ అంటారు సెకండ్ డే రోజు అటుకుల బతుకమ్మ అంటారు ఇది మనకు అశ్వజయ మాసం పాడ్యమి రోజు వస్తుందన్నమాట నైవేద్యం వచ్చేసి చూసుకున్నట్లయితే సప్పడి పప్పు బెల్లం అటుకులు ఇక్కడితో సెకండ్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ అయిపోయింది థర్డ్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ మనము చూసినట్లయితే ముద్దప ముద్దపప్పు బతుకమ్మ అంటారు థర్డ్ డే రోజు అండ్ ఇది మనకు అశ్వజయ మాసంలోని సెకండ్ డే రోజు ఈ థర్డ్ డే బతుకమ్మను సెలబ్రేట్ చేస్తారు సో మీరు సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే అశ్వజయ మాసం ఈ మాసం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి దీనిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ అవుతాయి మరి థర్డ్ డే రోజు మనము ఎలాంటి నైవేద్యాలు ప్రిపేర్ చేస్తారంటే ముద్దపప్పు పాలు అండ్ బెల్లం సో ఈ త్రీ మెయిన్ ఐటమ్స్ అయితే థర్డ్ రోజు కనబడుతుంటాయి కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ ఫోర్త్ డే రోజు నాన్న బియ్యం బతుకమ్మ అంటారు అండ్ ఇది కూడా మనకు అశ్వజయ మాసం థర్డ్ డే రోజు జరుపుకుంటారు ఈరోజు మనము చూసినట్లయితే నైవేద్యాలు తడి బియ్యం పాలు అండ్ బెల్లం నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ ఈ రోజుని ఎలా పిలుస్తారంటే అట్లా బతుకమ్మగా పిలుస్తారు ఇది సేమ్ అశ్వజయ మాసంలోని ఫోర్త్ డే రోజు సెలబ్రేట్ చేస్తారు అండ్ నైవేద్యం చూసుకున్నట్లయితే ఉప్పిడి పిండి అట్లు అంటే దోశ అట్లు లాగా వేస్తారనమాట నెక్స్ట్ సిక్స్త్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ సిక్స్త్ డే రోజు ఏమని పిలుస్తారంటే అలిగిన బతుకమ్మ అని పిలుస్తారు అశ్వజయ మాసంలోని ఫిఫ్త్ డే రోజు సెలబ్రేట్ చేస్తారు నైవేద్యం వచ్చేసి ఏది ఉండదు సిక్స్త్ డే రోజు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు ఎలా అంటే ఏ రోజు నైవేద్యం ప్రిపేర్ చేయరు అని అడిగితే సిక్స్త్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సెవెంత్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ చూసినట్లయితే వేపకాయల బతుకమ్మ ఇది సేమ్ అశ్వజయ మాసంలోని సిక్స్త్ డే అంటే ఏ డే అయితే బతుకమ్మ ఉంటుందో మైనస్ వన్ అశ్వజయ మాసంలో సెలబ్రేట్ చేస్తారని గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా లాజిక్గా ఈరోజు వేప చెట్టు పండ్లు ఆకారంలో ఉన్న బియ్య పిండిని బాగా వేయించి ప్రిపేర్ చేస్తారనమాట నైవేద్యంగా ఓకేనా 
కమింగ్ టు ద ఎయిత్ డే ఆఫ్ బతుకమ్మ ఎయిత్ డే రోజు ఏమంటారంటే వెన్న ముద్దల బతుకమ్మ అంటారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ వస్తే ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ చేయండి సో ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద క్లాస్ అనమాట ఎందుకంటే మనకు ఈ టాపిక్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మనము ఈ క్లాసెస్ కూడా ప్రతిదీ సీరియల్ వైజ్గా చేయబోతున్నాము మన ఛానల్లో కాబట్టి తప్పకుండా ఆ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ ఐకన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి అండ్ ప్రతి వీడియోని కూడా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా అశ్వజయ మాసంలోని సెవెంత్ డే మనకు ఎయిత్ డే బతుకమ్మ వెన్న ముద్ర బతుకమ్మ సెలబ్రేట్ చేస్తారు నైవేద్యం వచ్చేసి నువ్వులు వెన్న బెల్లం అనమాట ఇంకా లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నైన్త్ డే వచ్చేసి సద్దుల బతుకమ్మ ఇది మనకు మెయిన్గా పెద్ద బతుకమ్మ అంటారు అంటే మనకు ఇన్ని రోజులు ప్రిపేర్ చేసిన బత్ బతుకమ్మ సైజ్ వచ్చేసి చిన్నగా ఉన్నట్లయితే ఈ సద్దుల బతుకమ్మ రోజు లాస్ట్ డే రోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా బతుకమ్మ సైజ్ అనేది ఎక్కువగా పేర్చి తీసుకొస్తూ ఉంటారు సో దీన్నే సద్దుల బతుకమ్మ అంటారు ఇది అశ్వజయ మాసంలోని ఎయిత్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తారు అండ్ ఈరోజు మెయిన్గా ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రసాదాలు అంటే నైవేద్యాలు ప్రిపేర్ చేస్తారు ఫస్ట్ వన్ చూసినట్లయితే పెరుగన్నం పెరుగన్నం అండ్ చింతపండు పులిహోర నిమ్మకాయ పులిహోర కొబ్బరి అన్నం అండ్ నువ్వులన్నం సో ఈ ఫైవ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నైవేద్యాలు అనేది మనకు సద్దుల బతుకమ్మ రోజు మెయిన్గా మనం చూడవచ్చు మీకు క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారంటే సద్దుల బతుకమ్మ లాస్ట్ డే రోజు ఎన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నైవేద్యాలు ప్రిపేర్ చేస్తారంటే ఫైవ్ టైప్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా నెక్స్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరకు అయితే మనము అంటే బతుకమ్మకు సంబంధించి డీటెయిల్గా ప్రతిరోజు ఏ పేరుతో పిలుస్తారు అండ్ ఆ రోజు ప్రిపేర్ చేసే నైవేద్యాలు ఏంటి అనేవి మనము డీటెయిల్గా చూసాము సో ఇక్కడితో మనకు బతుకమ్మ అనే టాపిక్ కాన్సెప్ట్ అయిపోయిందనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఉన్నాయన్నమాట వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ ఇవి మనం చిన్న చిన్న పాయింట్ వైజ్గా డిస్కస్ చేద్దాము ఫస్ట్ చీరలు మన తెలంగాణలో ఎక్కడ ఫేమస్ అంటే పోచంపల్లి చీర పట్టు చీర ఇవి బిట్ వైజ్గా అడుగుతారు సో ఇలా చూడండి సో పోచంపల్లి పట్టు చీర అనేది మనకు ఫేమస్ అనమాట తెలంగాణలో దీనికి యునెస్కో రికగ్నైజేషన్ కూడా వచ్చింది ఫాదర్ ఆఫ్ పోచంపల్లి శారీ అని అడిగితే బిట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది కర్ణాటి అనంత రాయులు కర్ణాటి అనంత రాయులు అనే పర్సన్ ఫాదర్ ఆఫ్ పోచంపల్లి శారీస్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మట్టెలు తెలంగాణలో మట్టెలు ఎక్కడ ఫేమస్ అంటే కరీంనగర్ జిల్లాలో ఫేమస్ ఓకేనా కరీంనగర్ జిల్లాలో అంటే మనకు ఏ జిల్లాలో ఇప్పటివరకు రెండు ఒకటి చీరలు చూసాము ఇంకొకటి మట్టలు అనమాట కరీంనగర్లో వచ్చేసి మట్టెలు అండ్ పోచంపల్లి వచ్చేసి శారీస్ ఇవి రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం సంబంధించి మనము ప్రీవియస్ క్లాస్లో చూసాం కదా ఆ క్లాస్లో మనము తెలంగాణ తల్లి రైట్ హ్యాండ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సంబంధించి చేతిలో ఏమేమి ఉంటాయని చూసాము మరి తెలంగాణ తల్లి వడ్డానంలో ఉన్న డైమండ్ ఏ డైమండ్ అని అడుగుతారు సో దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి జాకోబ్ డైమండ్ ఇది మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ టైంలో ఉందన్నమాట అంటే అప్పటి మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ టైంలో ఉన్నటువంటి డైమండ్ జాకోబ్ డైమండ్ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం వడ్డానంలో వాళ్ళు చూపించారనమాట నెక్స్ట్ తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ లోగో సో తెలంగాణ స్టేట్ పోలీస్ ఉంది కదా లోగో దీని యొక్క మోటో ఏంటంటే డ్యూటీ హానర్ కంపాషన్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకు ఈవెంట్స్ తర్వాత మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా దానిలో ఈ బిట్ అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు సో గుర్తుపెట్టుకోండి మోటో వచ్చేసి ఏంటంటే డ్యూటీ హానర్ కంపాషన్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ అమరవీరుల స్థూపం ఇది ఎవరు ఫామ్ చేశారంటే ఫామ్ చేశారంటే ఎక్కా యాదగిరి ఎక్కా యాదగిరి గారు తెలంగాణ అమరవీరుల స్థూపాన్ని వాళ్ళు ఫామ్ చేసి దాని యొక్క ప్రాచుర్యం అంటే దానికి ఒక ఇంపార్టెన్స్ తీసుకొచ్చారనమాట నెక్స్ట్ తెలంగాణ మ్యాటిస్ మెమోరియల్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారు అమరవీరుల స్థూపాన్ని ఇంగ్లీష్లో వచ్చేసి మార్టిస్ మెమోరియల్ అంటారు అండ్ ఇంకొక విధంగా గన్ పార్క్ అంటారు అండ్ ఇది బిల్ట్ ఫర్ ఇది ఎవరి గురించి బిల్ట్ చేశారంటే కట్టించారంటే త్రీ సిక్స్టీ నైన్ స్టూడెంట్ విద్యార్థుల గురించి 
కట్టించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కనబడబోతే ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి ఇట్ ఈస్ బిల్ట్ ఫర్ త్రీ సిక్స్టీ నైన్ స్టూడెంట్ ఇది నంబర్ అనేది నోట్ చేసుకోండి ఇలాంటి నంబర్స్ దీన్నే గన్ పార్క్ అని కూడా అంటారు తెలంగాణ అమరవీర స్థూపాన్ని గన్ పార్క్ అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్లో ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం గురించి ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి నెక్స్ట్ అసెంబ్లీ హైదరాబాద్ అసెంబ్లీ ఉంది కదా ఈ హైదరాబాద్ అసెంబ్లీ ఆపోజిట్లో మనకు తెలంగాణ అమరవీరుల స్థూపం గురించి అక్కడ మీకు కనబడుతుంటుంది ఎగ్జాక్ట్గా హైదరాబాద్లో ఎక్కడంటే తెలంగాణ హైదరాబాద్లో అసెంబ్లీ ఆపోజిట్ అసెంబ్లీ ఆపోజిట్లో మీకు గన్ పార్క్ అని ఉంటుంది అక్కడ కనబడుతుంది ఓకేనా సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ క్లాస్ తెలంగాణ గ్రూప్స్ పేపర్ టూ అంటే తెలంగాణ సాంస్కృతి సమాజం కళలు వారసత్వం సంబంధించిన క్లాస్ టూ అనమాట ఎవరైనా క్లాస్ వన్ చూడనట్లయితే క్లాస్ వన్ తప్పకుండా చూడండి ఆ చూసిన తర్వాత ఇది చూడండి ఎందుకంటే మీకు ఒక కంటిన్యూటీ లాగా ఉంటుంది అండ్ మన ఛానల్లో ప్లేలిస్ట్ కూడా క్రియేట్ చేస్తాను సో ప్లేలిస్ట్లో కూడా మీకు ప్రతిదీ కూడా క్లాస్ వైజ్గా క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ అని అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను సో దట్ మీకు కూడా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఎవరైతే క్లాసెస్ చూస్తున్నారో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఖచ్చితంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి అండ్ వీడియోస్ని లైక్ చేస్తూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నోట్ చేసుకున్న వాళ్ళు నోట్ చేసుకుంటూ చూడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే